。等到封神大捷万仙阵时，不用李长寿多管什么。太清圣人老爷给这蚊子一点点暗示，趁西方二圣不在家，偷偷去嘬一口十二品金莲，也就算是大功告成了。李长寿等了一阵，圣人老爷没有再降下指示。这就说明，圣人老爷对他的处理方式是认可的。若是圣人老爷不满意这种处理方式，必然是在事情发生时就给他警示了。文静道人是一把毒刃，只能用在暗处，若用不好了，还容易伤到自身。这次忽悠了文静道人，若是让他知道他海神不过是杜仙门的一个小弟子。真实修为也不过是天仙境，那他会不会发疯的过来把自己给干掉呢？<笑>嗯，赵大爷那边也必须得想个办法，将这股歪风给止住了。现在赵大爷搞出来的事，已经开始影响到封神大劫原本的剧情走向，今后说不定会搞出更大更麻烦之事。可是这事儿又怎么解决呢？赵公明与琼霄可不是文道人呐、啊。文道人本身就与西方貌合神离，且已经无退路。自己给他一条生路，他自会顺着鱼线主动上钩。酒楼中，李长寿的这一句指导人，不由自主的苦笑了几声：“哼，哎，难办、啊。”城中各处正热热闹闹宣扬海神教的教义，一片欣欣向荣之意。李长寿将酒杯、酒壶一同用三昧真言燃掉，抹掉此地的气息，而后悄然离开。想要止住碰瓷歪风，还是要从截教本身入手。谁能治得住赵大爷？圣人老爷，我难道还要因为这一点小事，想办法惊动到通天教主？这未免也太刺激了吧！这次赵公明碰瓷文道人，十二品金莲显生还之事，给了李长寿一个深刻的教训：百因必有果，报应躲不过。以后若是有了因果，尽快断了才是正理。这次把文静道人忽悠到手，其实还是有另一重隐藏的福利。龙族上天就如同一场大戏，戏内角色分为正反两派。李长寿现在右手能够通过正派角色敖乙影响到龙族做出判断，左手能够通过反派角色文静道人对西方教的行动产生影响。感觉他从原本跑腿打杂的临时工，一跃成为了导演、助理兼编剧，能做的谋算多了数倍。但是，李长寿已经深刻的认识到了顺其自然的可贵，无为。清静，顺势而行，如此方才能尽量的少沾因果。稳妥起见，他之后尽量不去跟文静道人联系，静静等待后事发展便是了。至于自己对文道人该怎么定位，嗯，他是一个凶恶的高手，哎，仅此罢了。三教源流大会现场，李长寿静静的坐在那儿。双眼睁开一条缝隙，巧脸附近环境，对着熊灵力传声叮嘱了几句，就继续闭目凝神。他开始逐字逐句思索自己与文静道人的交谈的内容。他仔细的回味着每一个细节，很快就发现了一个小问题。嗯，文静道人最后所提，以后想见玄都大法师。好像有些深意啊！李长寿此前觉得，文静道人只是通过这种方式进一步确定自己背后是太清圣人，但是此时细细品味，文静道人当时的眼神、表情、说话时的口吻，以及最后的尾音的那一丝丝的轻颤，这文道人难不成对大法师有那么点意思啊？哎呦呀，不得了，不得了！人族最老纯阳玄都大法师，若是真被这只凶恶的鸿蒙女凶兽给惦记上了，啊，老子在上
，啊，这跟我玄都小法师绝对没有半毛钱关系。哈哈哈哈李长寿的心底悠悠一叹，这洪荒确实如自己所想的那般凶险，却也超出了自己想象的刺激。圣人老爷再也没有任何的训示，李长寿姑且当自己的修正任务已经完成。接下来的这一段时间，他老老实实的待在三教源流大会现场，假装自己不断有感悟，一直闭目打坐，实际上却在琢磨指导人的下一步完善之法，以及自己镀金仙结能做的外物准备。虽说近来不断得好处，家底渐渐丰厚。但是等回山之后，自己又会恢复原本舒缓的修道节奏。机缘难求，还是要靠炼丹后财的方式继续执行小穷峰流浪计划。几日后，东海龙宫派人送来了百香阵法用的各类宝材，让李长寿的心底一阵发虚。虽然是他主动坑了龙族一把，但是龙族这也太大方了，给的太多了些。这让他以后算计龙族的时候，心里也会多一点点的内疚感。又过了半个月，敖乙兴冲冲的用神念搭桥，与他梦中相会，见面就是一句：“教主哥哥，我大婚日期定下来了，就在十二年后。”这个“旧”字，在李长寿看来，用的颇为的传神且生动。嗯，李长寿鼓励了敖乙几句。也问询了龙族近来的状况，四海海族不断生事，不过事态还在可控范围。但是龙王已经下令，借着敖乙大婚，龙族要巩固在四海的统治，对四海海族示威，并在敖乙大婚之前做几次杀鸡儆猴之事。李长寿一阵沉吟，龙族自然有他们自己的考量，但是这般做，短时间内或许能够镇压海族叛乱。却给龙族自身埋下了更大的隐患。不过，李长寿明白自己的立场，也不能拦着龙族搞事。龙族若是不吃亏之痛，如何能够顺利入天庭仙位？与敖乙聊了一阵，两个人便断了神念交流。不过三日后，东木公带着玉帝陛下的口头旨意前来，与李长寿碰了个头。玉帝陛下已经同意。待敖乙大婚之日，月老前去贺喜，但月老去贺喜是以哪般身份去？提前有无请柬给天庭，都需要细细的斟酌。李长寿此前已经做了稳妥的准备，此时将这些细节对东木公详细的讲述了一番。东木公板凳还没坐热呢，便匆匆回天庭复命了。此正是洪荒快递哪家强？天庭神殿找东王。随后，李长寿又跟敖乙神念交流了一番，让敖乙发请柬时多给他一张请柬。这一次神念交流时，敖乙扭扭捏捏提了一个小小的请求：“啊，教主哥哥，我能不能过几个月，等你们回渡仙门了，带思思去拜访一番啊？”这个思思呢，便是那个鲛人小公主的乳名。哦，李长寿正色道：“你们两个可是有什么难事？”呃，这个，敖乙嘿嘿笑了两声，少年面容上满是不好意思。平日里，平日里在他面前总是提长寿兄如何如何。教主哥哥，你是敖乙最敬佩之人，就想带思思去拜会教主哥哥一番。这，这有什么好见的？我跟这位弟妹又不能太熟，不过李长寿刚收了龙族百香好礼，也不好意思拒绝，便约好了日期，慎重的答应了下来。随着三个多月的讲道期临近尾声，这场平平淡淡的三教源流大会终于是渐渐落下帷幕。这场大会本就是三教仙宗聚在一起追根溯源、忆苦思甜。最开始的时候。截教、阐教、人教各有重量级人物出场，三教源流大会的目的也已经达到了。大会开幕后的第108日，五位主办仙宗的掌门齐齐现身，对各处做道衣行礼。
盆骨各处飞起了一只只仙鹤，数百位美丽的仙子到处乱飞，人工撒花，湖边飘起悠扬的乐声。这种场面，李长寿都没忍住，在心底哼了几句：“难忘今宵，难忘今宵。”忽见天空之中出现了一抹金光，朵朵祥云从各处飞来。在天地间迅速凝成三道巨大、虚淡的身影。这三道身影只有简单的轮廓，其中一人似是老道，右侧应该是一位面容威仪的中年道者，左侧宛若是一卑贱的青年道人。有老一辈的金仙立刻高喊：“弟子，弟子拜见三位教主老爷。老爷”老爷顿时，盆骨各处一道道身影跪伏下来。对天地间由祥云凝成的三道身影叩拜，下一瞬，此地所有炼器士，无论修为高低，按三教道源不同，各自听到了一声老中青嗓音所说的“善”字。这数百仙宗、数万前来参加大会的炼器士们，纷纷感动莫名。圣人影宗只是一仙，那些祥云便朝着下方落下。每家仙宗都分到了一朵祥云。三教仙宗的众高手掐指推算，纷纷惊喜不已。各家仙宗气运福缘增厚了几分。本已大兴了不少年头的道门，似乎还能够继续大兴下去，变得更为兴盛，更为繁荣。然而，李长寿却不免多想了一些：盛极必衰。三教大运到顶点的那一刻，便或许是封神大劫应运而生的瞬间。这场大会也由此落幕。半日之后，杜仙门一行回到了自家宝船上，掌门简单的训了几句话，就回到了曾发生了美妙故事的宝船顶层套间。李长寿找到船尾角落的老位置。带着熊灵力一同走了过去，有金悬崖，有些欲言又止，看着李长寿的背影，轻轻眨了一下眼。人前当注意，会不会对长寿师兄有什么影响？待我回山之后，去小琼峰上给长寿师兄赔礼便是。有金悬崖心底一叹，也不敢多看李长寿的背影，背着火灵剑匣去了船舱内，找了一个角落闭目打坐。然而，李长寿刚走到船尾，变故突生，就听得一声轻喝：“排山倒海！”一道身影从旁边窜了出来，虽身携巨鳄，不堪重负，却依然灵巧的绕过铁塔少女熊灵力，两只小手摁向李长寿的后背，啪啪两声轻响，这两巴掌自然没什么力道了。终于回去了，<笑>憋死本师叔了！快，长寿，把你身上带着的小玩意儿交出来。本师叔可是忍你很久了。<笑>李长寿闻言，顿时笑眯了眼。<笑>灵娥嘱咐过我的呀，他说你在人前跟女子接触会很紧张。九九坐在宝船的栏杆上，背着大葫芦，轻轻晃脚丫。背后是流光溢彩的阵法光臂，手中抓着几颗九酿灵豆丹，随手抛起一颗，仰头张口，啊呜一声，嘎嘣乱响。本师叔虽然自认为没有什么女子的韵味，但多少也算女子呀，所以就忍着没有找你玩耍。旁边熊灵力闻言，低头看了看自己的浑身腱子肉，默默的低头，双手抱紧了自己。在角落中打坐的李长寿也是禁不住苦笑了一声：“呵呵，谁说您是不是对女子韵味有什么误会？”哦，原来是灵娥提前做了嘱托啊。嗯，这个亲师妹没有白疼。决定了，从现在开始，不用指导人监察灵娥。我回山前一瞬，再用指导人看看灵娥在做些什么。灵娥在偷懒发呆，不好好修行，那就奖励他禁足十年，闭关提升境界。
。灵儿在精心打扮沐浴更衣，那就奖励他吻字经五百遍，板正他走偏的思想。假如林娥在灵兽圈吃烤肉，那就关起门来揍一顿。万一林娥在努力修行、静心悟道，就正是传授他原版剪纸成人神通，让他多一份护身的本领。李长寿的心底将这些情形轮流梳理了一遍，心底也有些感慨。当年那个秀气灵慧的小姑娘，现在已经是亭亭玉立。除了没事儿总想对我这个师兄做坏事，其他各方面，也算是长成了不错的样子。尤其是最近这十几年，灵儿少了几分闯祸的嫉妒，变得沉稳了许多。这让李长寿颇为满意。今后，只要灵儿稳得住，我自然不会亏待这个小师妹。就听九九轻轻叹了一口气。为啥咱当年杜绝就没飞升呢？李长寿笑道：“弟子在道藏殿的典籍上看到过，飞升与否，倒看的不是资质、感悟，而是成仙之前的积累，以及自身之道是否与天地相生。”哼！九九翻了翻白眼：“归到六境，没有发言权。”啊啊，是是。李长寿低头：“弟子多言了。”哎。我不是说你修为不高啊，你别乱想。九九害怕自己不小心打击到了李长寿修道的信心，想了想，故作老气横秋的教导道：“嗯，这修行呢，在于长长久久，不在于朝朝暮暮。一时的迅速，不代表你今后的成就就能很高。哎，有些资质出众、悟性出众的炼器士呢，百年成仙。”千年真仙，那修着修着，哎，突然就卡住了，天仙都没能冲上去，更别说长生了。所以说呢，修行，啊、嗯，啊对，不能意气之争，要往长远了看。